টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের ষোলো দশমিক চার অনুশীলনের এগারো নং অঙ্কটি সমাধান করাবো দেখো অঙ্কটি বলা আছে একটি আয়তকার কাঠের বাক্সের বাইরের মাপ যথাক্রমে এইট সেন্টিমিটার সিক্স সেন্টিমিটার ও ফোর সেন্টিমিটার বাইরের মাপ যথাক্রমে বলতে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা দেওয়া আছে তার মানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে এইট সেন্টিমিটার প্রস্থ হচ্ছে সিক্স সেন্টিমিটার আর উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার এটা কাঠের বাক্সের বাইরের মাপ মানে বাইরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা দেওয়া আছে এর ভিতরের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এইটটি এইট বর্গ সেন্টিমিটার দেখো দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে বাইরের মাপ আর ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে কিন্তু বাক্সের ভিতরের বলা আছে এর ভিতরের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এইটটি এইট বর্গ সেন্টিমিটার বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব নির্ণয় করো তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে যদিও কাঠের বাক্স না মনে করো এটা একটা কাঠের বাক্স আমি একটা কাঠের বাক্স হিসেবে মনে নিয়ে আসছি মনে করো তো এটা হচ্ছে আয়তকার কাঠের বাক্স এটার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে এইট সেন্টিমিটার প্রস্থ দেওয়া আছে সিক্স সেন্টিমিটার আর উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে উচ্চতা দেওয়া আছে ফোর সেন্টিমিটার এখন বাক্সটির বলা আছে যে এর ভিতরের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে কিন্তু ভিতরেরটার এই যে ভিতরেরটার ভিতরেরটার ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে সুতরাং দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো বাইরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা দেওয়া আছে আর ভিতরের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এখন বলা আছে বাক্সটি কতটুকু পুরো মানে এই পুরুত্বটা বের করতে বলছে কাঠের বাক্সের এটা পুরুত্ব বের করতে বলছে তো আমার যে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আমরা আগে কাঠের বাক্সটির পুরুত্ব মানে বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব এই কাঠের পুরুত্বটাকে আমরা ধরে নিব হচ্ছে এক সেন্টিমিটার এবার বাইরের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আমরা বাইরের বাইরের দৈর্ঘ্য না বের করে ভিতরের দৈর্ঘ্য বের করব কেন ভিতরের দৈর্ঘ্য বের করব কারণ ভিতরের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তাহলে ভিতরের যদি দৈর্ঘ্য বের করি তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এই ভিতরের দৈর্ঘ্য বের করলে এই এক্স এটা যেহেতু আমরা কাঠের পুরুত্ব এক্স দর্শি তার মানে এ এক্স আর এ এক্স বাদ যাবে তার মানে ভিতরের দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে এইট মাইনাস এই পাশের এক্স আর এই পাশের এক্স বাদ যাবে মানে টু এক্স বাদ যাবে আর দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো প্রস্তের ক্ষেত্রেও সিক্স মাইনাস টু এক্স হবে এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা প্রথমে লিখব মনে করি কাঠ বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব এক্স সেন্টিমিটার অতএব বাক্সটির ভিতরের দৈর্ঘ্য সমান দেখো দেখো যে ব্যাপারটা বাক্সটের বাইরের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এইট সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য যদিও বলে দেয়নি বলা আছে একটি আয়তকার কাঠের বাক্সের বাইরের মাপ যথাক্রমে বাইরের বলতে দৈর্ঘ্য এ প্রথমটা দৈর্ঘ্য দ্বিতীয়টা প্রস্ত তৃতীয়টা হচ্ছে উচ্চতা তো দেখো এই বাইরের আমরা বাইরের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এইট সেন্টিমিটার তাহলে ভিতরের দৈর্ঘ্য কত হবে এখন দেখো বাক্সের কাঠের পুরুত্ব এই পুরুত্বটা আমরা ধরছি হচ্ছে এক সেন্টিমিটার তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বাক্সটির ভিতরের দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে এইট এইট দেওয়া আছে হচ্ছে বাইরে তার মানে এইট মাইনাস দেখো এইটা এক্স ধরছি এইটাও এক্স তার মানে এই পাশের এক্স আর এই পাশের এক্স বাদ যাবে মানে মাইনাস টু এক্স হবে মাইনাস টু এক্স সেন্টিমিটার প্রস্থ সমান হবে দেখো প্রস্থ বাইরের প্রস্থ দেওয়া আছে বাইরের প্রস্থ হচ্ছে দেখো বাইরের প্রস্থ হচ্ছে সিক্স সেন্টিমিটার তার মানে সিক্স মাইনাস তাহলে ভিতরের প্রস্থ কত হবে ভিতরের প্রস্থ হবে সিক্স মাইনাস টু এক্স সেন্টিমিটার দেখো যে ব্যাপারটা বাইরের মাপটা দেওয়া আছে যেহেতু বাইরের মাপটা দেওয়া আছে আমরা যদি ভিতরের প্রস্থ বের করি তাহলে এই পাশের x আর এই পাশের x বাদ চলে যাবে তার মানে মাইনাস টু এক্স হবে এর এবং উচ্চতা ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে ফোর মাইনাস টু এক্স সেন্টিমিটার তার মানে দেখো বাক্সটির ভিতরে দৈর্ঘ্য পেলাম প্রস্থ পেলাম এবং উচ্চতা পেলাম আমরা দৈর্ঘ্যকে যদি এ দ্বারা প্রকাশ করি প্রস্থকে যদি বি দ্বারা প্রকাশ করি এবং উচ্চতা যদি আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করি মানে দৈর্ঘ্য সমান আমরা এ ধরলাম প্রস্থ সমান বি ধরলাম এবং উচ্চতা সমান সি ধরলাম অতএব বাক্সটির বাক্সটির ভিতরের ভিতরের ক্ষেত্রফল টু ইন্টু দেখো আয়তকার ক্ষেত্রের আমরা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি যে হলো টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ যেহেতু বাক্সটি আয়তকার তাহলে বাক্সটির ভিতরের ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ বাক্সটির ভিতরের সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল কিন্তু এখানে প্রশ্নে কিন্তু এর ভিতরের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তাই আমরা বাক্সটির ভিতরের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের কিন্তু আমরা ক্ষেত্রফল বের করব সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তাহলে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু এ দেখো এর মান আমার এর মান হচ্ছে এইট মাইনাস টু এক্স এইট মাইনাস টু এক্স ইন্টু বি এর মান বি এর মান হচ্ছে সিক্স মাইনাস টু এক্স প্
सर मान हम फोर माइनस टू एक्स और एर मान एर मान हम एट माइनस टू एक्स एट माइनस टू एक्स तर मैं आप सी समान जो पे से बसा दिए कलकुलेशन करब कलकुलेशन कर ले पाई देखो हलो एट दिए सिक्स एट दिए माइनस टू गुण करब तो यार सिक्स गुण कर ले हे फर्टी एट एट और माइनस टू एक्स गुण कर ले माइनस सिक्सटीन एक्स और टू माइनस टू एक्स और सिक्स गुण गुण कर ले माइनस टुएल्व एक्स और माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स गुण कर ले फोर एक्स स्कोर प्लस फोर एक्स स्कोर प्लस सिक्स और फोर गुण कर ले हे टोटी फोर सिक्स और माइनस टू गुण कर ले माइनस टुएल्व एक्स और माइनस टू एक्स और फोर गुण कर ले माइनस एट एक्स और माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स गुण कर ले प्लस फोर एक्स स्कोर एब प्लस फोर और एट गुण करी थार्टी टू एब फोर और माइनस टू एक्स गुण कर ले माइनस एट एक्स माइनस टू एक्स और एट गुण कर ले माइनस सिक्सटीन एक्स और माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स गुण कर ले प्लस फोर एक्स स्कोर हमें गुण कर दिए देखो जो बेपार से हलो गुण कर दिए एट दिए राशि के आर माइनस टू दिए राशि के गुण कर दिए जदि गुणर नाम दिए बांगला गुण मैं सवार साथ ही सवार गुण एन कलकुलेशन करब जो क्योंकुलेशन करी तो पाई देखो फोर एक्स स्कोर और फोर एक्स स्कोर और फोर एक्स स्कोर तुएल्व टुएल्व एक्स स्कोर माइनस सिक्सटीन एक्स और माइनस टुएल्व एक्स ताल हे माइनस टोटी एट एक्स और माइनस टोटी एट एक्स और माइनस टुएल्व एक्स है माइनस फर्टी एक्स माइनस फर्टी एट एक्स फर्टी एट एक्स और माइनस एट समान है माइनस माइनस हे फिफ्टी सिक्स एक्स और माइनस सिक्सटीन एक्स मिले है माइनस सेभनटी टू एक्स माइनस सेभनटी टू एक्स एक्सगुलो देखो मैं एक्सगुलो सबग एकसाथे कर देखो टोटी फोर टोटी फोर थार्टी टू और हे फर्टी एट आप जो करब जो कर ले वन हंड्रेड फोर तर मैंने देखो जो बेपार्ट वक्सटर भेतर सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एखे सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है देखो आप वक्सटर भेतर सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये पे और पोस्टर भेतर सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देते आईट्टी एट बर्ग सेंटीमिटार प्रश्न मत यल टू लिखब एट्टी एट बर्ग सेंटीमिटार हमें देखो ये क्षेत्रफल इक्ुअल टू ये क्षेत्रफल लिखी वक्सटर भेतर सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पेटाइकुअल टू एट्टी एट लिखे एन उभय पक्ष के टू द्वारा भाग करब जो टू द्वारा भाग करी तेल है टुएल्व एक्स स्कोर माइनस सेभनटी टू एक्स प्लस वन हंड्रेड फोर इक्ुअल टू फोर्टी फोर देखो टू द्वारा जो पक्षे भाग करी टू आर टू काटा फट्टी एट भाग टू समान है फर्टी फोर एबार् सबग के एक पक्षे नहीं आसब बा टुएल्व एक्स स्कोर माइनस सेभनटी टू एक्स प्लस वन हंड्रेड फोर माइनस फर्टी फोर इक्ुअल टू जिरो एन एट वियोग करब तो लिखते पर टुएल्व एक्स स्कोर माइनस सेभनटी टू एक्स और आप जो वन हंड्रेड फोर थे फर्टी फोर वियोग करी वन हंड्रेड फोर वियोग फर्टी फोर समान आसे हे सिक्सटी तर मैं प्लस सिक्सटी इक्ुअल टू जिरो एन उभय पक्ष के देखो जो बेपार्ट टुएल्व द्वारा भाग दीते जो टुएल्व द्वारा भाग दी तरह की पाई देखो बाटारे टुएल्व द्वारा भाग कर ले स्कोर है माइनस सेभनटी टू भाग टुएल्व जो करी सेभनटी टू भा भाग टुएल्व जो करी से क्षेत्र में आसे हे सिक्स एक्स और प्लस ये हे फाइव इक्ुअल टू जिरो ता देखो जो बेपार उभय पक्ष के टुएल्व द्वारा भाग दिए मैंने यार टुएल्व द्वारा भाग कर ले स्कोर है ये भाग टुएल्व कर ले माइनस सिक्स एक्स सिक्सटी भाग टुएल्व कर ले प्लस फाइव एन एटारे मिडिल टर्म करब जो मिडिल टर्म करी तो भाई देखो एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स माइनस एक्स प्लस फाइव इक्ुअल टू जिरो देखो माइनस फाइव एक्स माइनस एक्स समान है माइनस सिक्स एक्स एट गुण कर ले प्रथम शेषरटार गुणफल समान है तर मैं आप लिखते परि एक्स कमन लिखते एक्स कमन नीले एक्स माइनस फाइव और माइनस वान कमन नीले एक्स माइनस फाइव इक्ुअल टू जिरो बाटार ये कमन हे एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव कमन निल्स माइनस वान इक्ुअल टू जिरो 
এখন দেখো এই রাশি গুণ এই রাশি ইকুয়াল টু জিরো দুটি রাশির গুণ ফল ইকুয়াল টু জিরো হলে এইটা ইকুয়াল টু জিরো অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি তার মানে লিখবো হয় এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো অতএব এক্স ইকুয়াল টু আমরা পাই ফাইভ দেখো এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স হচ্ছে বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব এখানে কিন্তু দেখো যে ব্যাপারটা উচ্চতা দেওয়া আছে বাক্সটির উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে দেখো আমরা যদি এই ক্ষেত্রে দেখি বাক্সটির বাইরের দেখো যে ব্যাপারটা বাক্সটির উচ্চতা দেওয়া আছে ফোর সেন্টিমিটার কিন্তু আমরা পুরুত্ব পেয়েছি ফাইভ সেন্টিমিটার যা গ্রহ এই ফাইভ সেন্টিমিটার গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে পুরুত্ব উচ্চতার থেকে বেশি হতে পারে না তার মানে লিখব যা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ কাঠের পুরুত্ব বাক্সটির উচ্চ উচ্চতার থেকে বেশি হতে পারে না দেখো এক্স এর মান ফাইভ গ্রহণযোগ্য নয় কারণ উচ্চতা থেকে বাক্সের মানে বাক্সের পুরুত্ব বেশি হয়ে গেছে তাই এটা গ্রহণযোগ্য নয় অথবা এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু জিরো তার মানে অতএব এক্স ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে ওয়ান তার মানে দেখো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে অতএব নিম্ন বাক্স বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব ওয়ান সেন্টিমিটার তার মানে দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো অঙ্কটা সহজ একটু ক্যালকুলেশন বড় বাট অঙ্কটা সহজ বলা ছিল যে একটি বাক্সের বাইরের মাপ মানে বাইরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা দেওয়া আছে এবং কিন্তু প্রশ্নে বলে দেওয়া আছে ভিতরের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ভিতরের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে হচ্ছে এইটটি এইট তার মানে আমার বাক্সের বাক্সটির যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা ভিতরের দৈর্ঘ্য বের করবো ভিতরের প্রস্থ বের করবো এবং ভিতরের উচ্চতা বের করব দেখো আমরা ধরে নিয়েছি বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব এক সেন্টিমিটার তাহলে অতএব বাক্সটির ভিতরের দৈর্ঘ্য এ ইকুয়ালটা হবে দেখো বাইরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এইট তার মানে দেখো এইট মাইনাস দুই পাশ যেহেতু তাই মাইনাস টু এক্স হবে প্রস্থ বি ইকুয়ালটা হবে সিক্স মাইনাস টু এক্স আর উচ্চতা সি ইকুয়ালটা হবে ফোর মাইনাস টু এক্স তাহলে বাক্সটির ভিতরে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি আর টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এখানে আমরা এ বি সি এর মান বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে এটা পাবো এবার প্রশ্ন মতো এটা হচ্ছে আমরা বাক্সটির ভিতরের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পেয়েছি তার মানে এইটাই কলটা হবে এইটটি এইট এবার ক্যালকুলেশন করে এক্সের মান আসে ফাইভ এবং এক্সের মান ওয়ান ফাইভটা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ উচ্চতার থেকে পুরুত্ব বেশি হতে পারে না সুতরাং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এক্সের মান ওয়ান তাহলে তার মানে নিম্ন বাক্সটির পুরুত্ব হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো তবে এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু সৃজনশীলে আসে তাই চেষ্টা করবো যে এই অঙ্কগুলো একটু ভালো করে নিজে নিজে করার আর এই ক্যালকুলেশনটা একটু কঠিন আছে তবে চেষ্টা করবো যে ক্যালকুলেশনটা তুমি নিজে হাতে বারবার চর্চা করার সেক্ষেত্রে তোমার জন্য ভালো হবে এখনকার পর্ব শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই